హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో అప్లికేషన్ లేయర్కి సంబంధించి వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ ప్రోటోకాల్స్ చూస్తున్నాం సో ఈరోజు చూడబోయే ప్రోటోకాల్ వచ్చేసరికి టెల్నెట్ సో అప్లికేషన్ లేయర్లో ప్రీవియస్గా మనం చూసిన ప్రోటోకాల్స్ హెచ్డిపి ఎఫ్టిపి ఎస్ఎన్టిపి సో ఇలా వన్ బై వన్ ప్రోటోకాల్స్ చూసాం ఈరోజు టెల్నెట్ అనే ప్రోటోకాల్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది క్లయింట్ అండ్ సర్వర్కి సంబంధించిన స్మాల్ ప్రోగ్రామ్ కింద మనం దీన్ని చెప్పుకుంటాం సో టెల్నెట్ ప్రోటోకాల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్ సో ఈ ఇది దేని నుంచి దేనికి వర్క్ చేస్తుంది అంటే ఒక క్లయింట్ నుంచి సర్వర్కి జస్ట్ నార్మల్ పర్పస్లో వర్క్ చేసే ప్రోటోకాల్ ఈజ్ టెల్నెట్ ప్రోటోకాల్ సో మనం ఎప్పుడైతే డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్లు రన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో మనం దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనం టెల్నెట్ ప్రోటోకాల్ యూజ్ చేస్తాం బికాస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టెల్నెట్ ప్రోటోకాల్ యొక్క ద మెయిన్ పర్పస్ ఈజ్ మనకి మన నుంచి ఒక యూజర్ రిమోట్ సిస్టమ్తో కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే విత్ ద యూజ్ ఆఫ్ టెర్మినల్ కనెక్షన్ సో దట్ ఈస్ ద విత్ ద యూజ్ ఆఫ్ టెల్నెట్ ప్రోటోకాల్ సో దాని గురించే మనం చెప్పుకుంటున్నాం వెన్ ఎవర్ యూజర్ వాంట్స్ టు రన్ అంటే మనం డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్లో ఎప్పుడైతే రిమోట్ సైట్స్లో పర్టికులర్ పర్పసెస్ మీద పర్టికులర్ ఆపరేషన్స్ మీద మనం ఆపరేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము వెన్ వీఆర్ యూజింగ్ టెల్నెట్ ప్రోటోకాల్ దానికోసం మనకి ఓన్లీ ఎఫ్టిపి ఎస్ఎంటిపి ఈ టూ ప్రోటోకాల్స్తో రిమైనింగ్ ప్రోటోకాల్స్తో మనకి వర్క్ అనేది అవ్వదు సో డెఫినెట్గా మనం యూజ్ చేయాలి టెల్నెట్ ప్రోటోకాల్ని సో దెన్ దిస్ ప్రోటోకాల్ ఎలౌస్ యూజర్ టు లాగాన్ మెయిన్గా మనకి ఇక్కడ టూ లాగాన్స్ ఉంటాయి అంటే మనం క్లయింట్ నుంచి క్లయింట్ లోకల్ సిస్టంలో యాక్సెసింగ్ ఒకటి క్లయింట్ నుంచి సర్వర్ సిస్టమ్ యాక్సింగ్ ఒకటి కాబట్టి మీరు క్లయింట్ సిస్టంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆర్గనైజేషన్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ మధ్యలో ఒక ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎంప్లాయీకి ఒక్కొక్క సిస్టమ్ అలగేట్ చేసి ఉంటుంది సో ఆ సిస్టంలో ఫస్ట్ తన మార్నింగ్ వెళ్ళంగానే ఆఫీస్ స్టార్ట్ అవ్వగానే తను లాగిన్ అవుతారు లాగిన్ అయిన తన క్రెడెన్షియల్స్తో లాగిన్ అయిన తర్వాత దట్ ఈస్ తన పర్సనల్ సిస్టమ్ సో ఆ పర్సనల్ సిస్టంలో లాగిన్నే లోకల్ లాగిన్ అంటే తనకంటూ ఒక పర్సనల్ సిస్టమ్ ఉన్నప్పుడు అందులో మనం లోకల్గా లాగిన్ అవుతాం సో క్లయింట్ నుంచి క్లయింట్ లోకల్ సిస్టంలోనే ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తారు బట్ విత్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద మల్టిపుల్ సిస్టమ్స్ సో ఎప్పుడైతే వన్ సిస్టమ్ అనేది ఎనదర్ పర్సన్ యొక్క సిస్టమ్తో అంటే వేరే సర్వర్లో ఆర్ విత్ ఇన్ సర్వర్లో ఉన్న ఎనదర్ సిస్టమ్తో కనుక మనం కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే దట్ ఈస్ ద రిమోట్ లాగిన్ అంటే ఎనదర్ సర్వర్ సిస్టమ్తో లాగిన్ అయ్యే ఛాన్స్ మనం తీసుకుంటున్నాము అంటే దట్ ఈస్ ద రిమోట్ లాగిన్ సో సింపుల్గా టెల్నెట్ గురించి చెప్పాలి అంటే మనకి రిమోట్ కంప్యూటర్తో కూడా లాగిన్ చేసే ఛాన్స్ మనకి ఇచ్చేది టెల్నెట్ సో ఇక్కడ వన్స్ మనం లాగిన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అంటే ఆఫ్టర్ లాగిన్ అక్కడ ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సర్వీస్ కూడా మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాం సో వన్స్ లాగిన్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ బికాస్ అక్కడ క్రెడెన్షియల్స్ అన్ని కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయ్యి పర్ఫెక్ట్గా లాగిన్ అయితేనే కదా మనం లాగిన్ కరెక్ట్గా అవుతాం సో ఎప్పుడైతే మనం లాగిన్ అయ్యామో దెన్ వీఆర్ యాక్సెసింగ్ ద ఆల్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ ది రిమోట్ కంప్యూటర్ ఓకే సో ఇప్పుడు లోకల్ కంప్యూటర్ నుంచి మీరు రిమోట్ కంప్యూటర్లోకి రిమోట్ కంప్యూటర్ నుంచి లోకల్ కంప్యూటర్లోకి డేటా ట్రాన్స్ఫరింగ్ కానీ ఏ థింగ్ అయినా ఏ షేరింగ్ అయినా కూడా మీరు ఈజీగా పెర్ఫామ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు లాగిన్ టు రిమోట్ కంప్యూటర్ సో ఇక్కడ టూ టైప్స్ ఆఫ్ లాగిన్స్ ఇన్ టెల్నెట్ ప్రోటోకాల్ దట్ ఈస్ ద లోకల్ లాగిన్ అండ్ రిమోట్ లాగిన్ సో ఫస్ట్ లాగిన్స్కి సంబంధించి లోకల్ లాగిన్ సో దీనికి సంబంధించి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలా తీసుకుంటాం బేసిక్స్ అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ లోకల్ లాగిన్కి వచ్చేసరికి మనకి టర్మినల్ అని చెప్పి మనం ఒక సిస్టమ్ తీసుకుంటున్నాం కదా సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ బేస్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ద టర్మినల్ అంటే ఇది ఒక సిస్టమ్ సో దిస్ ఈజ్ టర్మినల్ సిస్టమ్ అండ్ మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్కి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కామన్గా ఉంటుంది సో దిస్ ఈజ్ ద ఓఎస్ ఓకే so each and every os is having different programs because the operating system is a collection of softwares or collection of application programs so every os having the application programs 1 application program 2 and application program 3 so each and every application program combined ga unna drive edaithe undo danne manam టర్మినల్ డ్రైవ్ అనుకున్నాం సో దిస్ ఈజ్ ద టెర్మినల్ సిస్టమ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద టెర్మినల్ డ్రైవ్ సో దిస్ టెర్మినల్ సిస్టమ్
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సో ఇది మనకి ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఒక లోకల్గా సంబంధించిన కనెక్షన్ దిస్ ఈజ్ లాగిన్ సో ఎప్పుడైతే మీరు లాగిన్ అవుదాం అనుకుంటున్నారో మీ టైం అనేది అక్కడ రిఫర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది యూజర్ టైప్స్ ఎట్ ద టర్మినల్ ఈ సిస్టమ్ మీరు యాక్సెస్ చేసే సిస్టమ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ద యూజర్ సిస్టమ్ ఈ సిస్టమ్లో మీరు లాగిన్ చేసిన టైప్స్ కీస్ ఏవైతే ఉంటాయో దట్ ఈస్ ద మ్యాచ్డ్ విత్ ద డ్రైవర్ ఓకే సో ఇక్కడ మీరు ఏదైతే పాస్ చేస్తున్నారో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి డ్రైవర్ ద్వారా మనం పాస్ చేస్తున్నాం సో ఆఫ్టర్ దట్ అక్కడ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నుంచి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ యొక్క కాంబినేషన్తో మనం అక్కడ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ని డిసైడ్ చేస్తున్నాం సో అంటే ఇక్కడ మీరు పాస్ చేసిన థింగ్స్ని బట్టి ఈ డ్రైవ్లో ఉన్న అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్కి మీరు యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు సో దిస్ ఈజ్ ద లోకల్ లాగిన్ సో ఇప్పుడు డిఫరెంట్ థింగ్ ఈస్ రిమోట్ లాగిన్ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మనకి ఇంటర్వ్యూస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ బికాస్ లోకల్ లాగిన్ లాగిన్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ బట్ రిమోట్ లాగిన్ ఈజ్ సమ్వాట్ డిఫికల్ట్ సో ఈ రిమోట్ లాగిన్ని మనం ఈజీగా ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాము అంటే అది కూడా రిమోట్ లాగిన్లో ఉన్న రిమోట్ సిస్టంలో ఉన్న అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ని మీరు యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నారు లేదు అక్కడ ఉన్న రిమోట్ మిషన్లో ఉన్న ఏదైనా సమ్ డేటాని యాక్సెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు లాగిన్ టు ది సర్వర్ ఓకే సో ఫస్ట్ సర్వర్లో మనం లాగిన్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఇంటర్నెట్తోనే కదా మనం రిమోట్ అనగానే రిమోట్ సిస్టమ్ అనగానే మనకి ఇంటర్నెట్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి సో అగైన్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ద టర్మినల్ సిస్టమ్ సో దిస్ ఈజ్ ద టర్మినల్ సిస్టమ్ అండ్ ఐ ఐ హ్యావ్ క్లయింట్ అండ్ ఐ హ్యావ్ సర్వర్ సో అవి కూడా మనం టర్మినల్ క్లయింట్ అండ్ టర్మినల్ సర్వర్స్ నుంచి తీసుకుందాం సో దిస్ ఈజ్ ద టెల్నెట్ క్లయింట్ and this is the telnet server so for example this is the client and this is the server so ipudu ee terminal system nunchi manam normal ga local login ela ayyamo chuddam so first of all terminal system nunchi terminal drive so this is the terminal drive okay so this is the operating system os so this terminal system is connected to terminal drive ఈ టర్మినల్ డ్రైవ్ నుంచి మనం ఏదైతే ఓఎస్ హ్యావ్ చేస్తున్నామో సో దిస్ టర్మినల్ డ్రైవ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ది టెర్మినల్ క్లయింట్ దట్ ఈస్ టెల్నెట్ క్లయింట్ ఓకే సో ఈ టెల్నెట్ క్లయింట్కి వెళ్ళిన ఇన్ఫర్మేషన్ అగైన్ మనం సెండ్ టు ది టీసీపి అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐపి అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ డేటా లింక్ లేయర్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఫిజికల్ లేయర్ సో ఇలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లేయర్ యొక్క వన్ బై వన్ ఓఎస్ఏ మోడల్ని బేస్ చేసుకుని ఇంటర్నెట్ ని బేస్ చేసుకుని అగైన్ ఐ వాంట్ టు కనెక్ట్ విత్ ద అనదర్ ఓఎస్ సో దట్ ఈస్ ద సర్వర్ ఓకే సో అనదర్ ఓఎస్ కి వచ్చేసరికి అగైన్ మళ్ళీ మనం ఓఎస్ఏ మోడల్ కి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఫిజికల్ లేయర్ అండ్ డేటా లింక్ లేయర్ ఐపి లేయర్ అండ్ టీసీపి లేయర్ ఓకే ఆఫ్టర్ దట్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ టు టెల్ నెట్ సర్వర్ సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిఫరెంట్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ సో ఇక్కడ కూడా మనకి సమ్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఈ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ని యాక్సెస్ చేయాలి అన్న బై యూజింగ్ ద టెల్నెట్ సర్వర్ సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ త్రూ ఇంటర్నెట్ ఓకే సో ఇది మనకి యాక్చువల్గా రిమోట్ లాగిన్ ఈ రిమోట్ లాగిన్కి సంబంధించి మనకి ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూజర్ ఏవైతే కీ స్ట్రోక్స్ అనేవి టెర్మినల్ డ్రైవర్ ద్వారా మనకి పంపిస్తున్నారో సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ అనేది టెర్ టెల్నెట్ క్లయింట్కి సెండ్ అవుతుంది ఆల్ ద క్యారెక్టర్స్ ఎన్ టు ది టెల్నెట్ క్లయింట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్లేట్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ టు ది యూనివర్సల్ క్యారెక్టర్స్ సో యూనివర్సల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే అక్కడ నెట్వర్క్ విచువల్ టెర్మినల్ అని చెప్పి కొన్ని క్యారెక్టర్స్ తీసుకుంటాం సో వాటిలోకి కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత దట్ టెల్నెట్ క్లయింట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా టు ది టీసీపీఐపి ప్రోటోకాల్ సో దెన్ దట్ టీసీపీఐపి ప్రోటోకాల్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఇట్ ఈస్ సెండ్ టు ది టెల్నెట్ సర్వర్ అగైన్ టెల్నెట్ సర్వర్ చేంజెస్ సో ఏదైతే మనం ఇక్కడ నెట్వర్క్ విచువల్ టెర్మినల్ క్యారెక్టర్స్ దీన్ని తీసుకున్నామో మళ్ళీ మనం వాటిని అండర్స్టాండ్ చేసుకోలేము అగైన్ ఇట్ ఈస్ అండర్స్టూడ్ బై ది రిమోట్ కంప్యూటర్ ఓకే సో అలా మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెండ్ చేసిన క్యారెక్టర్స్ని ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్లేట్ టు ది ఎన్విటి దట్ ఈస్ నెట్వర్క్ విచువల్ టెర్మినల్ క్యారెక్టర్స్ సో ఇలా
so there is a software program that is sudo terminal a sudo terminal ekkada untundi ante server side unna system lo untundi so this is the sudo terminal idi maniki main ga characters anevi terminal nunchi teeskoni manam access cheyadaniki untundi so ikkada konni viva points lo gaani konni interview points lo gaani cheptaru so what is nbt that is network virtual terminal so deen yokka main in target enti ante it is translate the characters edaithe manam local terminal nunchi teeskuntamo a local terminal nunchi vachina characters ni translate chesi network ki delivery chestundi okay so idi deen yokka main work and another work server side nunchi vachina telnet translate chesina data ni again nbt dwara manam em chestunnamo ante remote computer lo accept chestunnam so that is the main work of nvt network virtual terminal so this is the total telnet protocol work and uh, next concept vachesarki manam next class lo chuddam this is complete information about telnet